Para muitos, janeiro é sinônimo de férias. Então, o Conexão vai aproveitar a ocasião e te levar numa grande aventura pela Bahia. Está preparado? Ajuste seu cinto de segurança, que estamos prestes a decolar. a Salvador, a gente começa a nossa temporada de verão nessa cidade maravilhosa, aqui a gente tem história, tem cultura, tem música e tem muito mais que a gente te mostra hoje no programa. Sou o mar e muita história para contar. É assim que Salvador nos recebe e se torna nosso cenário ideal para essa temporada de férias, que promete nos fazer refletir muito e amar cada vez mais. Começamos nosso programa conhecendo o Salvador aqui na Bahia, a gente conhecendo essa história, esse lugar maravilhoso, cheio de coisas boas, que a gente vai passear hoje um pouquinho, te mostrar, te contar da história desse lugar, mas não estou sozinha não, o Natson está aqui comigo, Natson tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo, estamos na Bahia. <risos> estamos felizes de ter você aqui, uma pessoa aqui do lugar mesmo para contar para a gente todos os detalhes, o que ninguém mais sabe da Bahia. Tá não é bem assim não. <risos> A gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse lugar maravilhoso e você vai contar pra gente. Mas antes, eu queria que você contasse aí pros jovens, para eles te conhecerem, é, o que você faz aqui. E até você tem um ministério de música, né? Sim, sim. A gente desenvolve esse ministério já há uns 25 anos e atualmente eu trabalho como professor na Escola de Belas Artes da Universidade Federal da Bahia. Trabalho lá uns quatro anos. Legal. Então, Natson, o que você acha? A gente começa aqui a conhecer esse lugar e esse lugar aqui é estratégico até, a gente se encontrou aqui porque a gente começa a entender um pouquinho essa dinâmica complexa de Salvador, não é verdade? Nós estamos exatamente entre a cidade alta e a cidade baixa, então não tem melhor lugar para conversar. Uhum. Conta um pouquinho para a gente aí, quem não conhece Salvador, é, o que, que a gente está falando com cidade alta, cidade baixa... A cidade inicialmente ela é construída sobre uma encosta, uma grande encosta. E ao longo do tempo, por questões estratégicas, a parte de baixo, né, a parte baixa foi sendo aterrada para aumentar uh, o território. E acabou criando né, essa coisa uh, dinâmica e interessante da cidade alta e a cidade baixa. E nós temos algumas ligações de ladeiras como essa, ou uh, do Charrioso, que o pessoal conhece aqui como o plano inclinado, e o elevador Lacerda, fazendo essa ligação entre cidade alta e cidade baixa. Vamos conhecer mais de Salvador, então? Vamos, sim. Bora. Abraçados pelos brilhantes raios de sol, a gostosa brisa marinha nos acompanha enquanto andamos pelas alegres ruazinhas. E com a ajuda do Natson, é claro, começamos a descobrir histórias e lugares que fazem parte da primeira capital do Brasil. Natson, conta um pouquinho aí pra gente onde que a gente está, o que, que é esse lugar. É, nós estamos no plano inclinado Pilar, por mais uh, estranho que pareça o nome, mas é isso mesmo, plano e inclinado, ele desce, ele é plano e desce numa rampa inclinada. Antigamente muitos chamavam de charriot, que em francês quer dizer carrinho ou bondinho, e ele faz a ligação, é um dos que fazem a ligação entre a cidade alta e a cidade baixa, entre o bairro aqui da região do Pilar... Santo Antônio Além do Carmo, com o bairro do Comércio, no trecho que é, envolve o bairro de Santa Luzia, também onde tem uma outra igreja importante, é, de grande devoção, com uma festa que acontece no mês de dezembro. E a gente, né, nesse trajeto, tem uma vista né, bem pitoresca, bem agradável, 
da Bahia de Todos os Santos e da própria cidade de Salvador. Esses prédios aqui, eles eram uh, prédios utilizados pelo porto como trapiche para guardar mercadoria que vinha e tinha que partir daqui para outro lugar. Quando o porto expande para a região de Aratu, uh, esses prédios acabam perdendo a utilidade, muitos ficaram abandonados por muito tempo e outros foram revitalizados. Aqui existe um grande centro de cinema e vídeo, Muitas produtoras eh, se mudaram para esse bairro. Esse prédio aqui, por exemplo, ele é inteiro uh, tomado por produtoras de vídeo e de cinema. Então, acabaram dando não só utilidade ao lugar, como mais segurança para quem mora na região. Então, há um projeto para que os outros prédios também sejam utilizados. Tem um outro que é utilizado frequentemente como estacionamento e aos finais de semana como casa de show. Mais aqui atrás tem um outro prédio que o Carlinhos Brown utiliza, né? onde ele construiu o Museu do Ritmo e onde acontecem shows frequentemente no verão. Então, é uma região uh, muito bem frequentada por turistas no período do verão. essa cidade, as casas bonitas, a gente vê história, vê que, quem sabe, né, o que, que essas paredes ouviram aqui, né, é, mas também a gente vê é, que Salvador é principalmente uma cidade portuária, né, uma cidade com porto, aí no caso, qual que é a importância do porto aqui para Salvador, para sua história e também para montar né, essa cultura particular daqui? Desde a sua fundação, né, porque... Ele, foi, ele começou a ser instalado no processo de migração, no processo de construção do centro do núcleo urbano, no processo de enviar para Portugal aquilo que era extraído aqui. E isso foi se consolidando cada vez mais, mudando ao longo dos tempos. Né? Ora o pau-brasil, ora você tinha a cana-de-açúcar, o próprio açúcar, ora o cacau... E isso foi mudando ao longo do tempo. Com a, o advento do polo petroquímico, lá pelos anos 70, uma outra matéria-prima sendo exportada, muita coisa sendo importada, e o porto foi crescendo de modo que hoje é, ele se divide. Tem o porto, né? a Codeba administra o porto de Salvador e tem o porto em Aratu, que é maior ainda. Eu tô vendo, assim, tô sentindo aqui nesse ambiente da cidade, aquele clima gostoso. A gente até passou agora, tinha uma música aí na casa. Essa questão da música faz parte fundamental, né? Da cultura daqui. E será que toda essa diversidade, que, que até o mesmo Porto, né? É, a, a, trazendo tantas, tantas pessoas para cá, Sim. acabou contribuindo, né? É, como que isso foi influenciando a música nesse lugar? É o berço, né? A matriz inicial da nossa música, ela vem com toda essa influência indígena, africana, portuguesa e aqui em Salvador, de um modo muito peculiar, a predominância dos ritmos africanos na música. E como já disse alguém de um modo muito apropriado, isso é tão forte que baiano não nasce, baiano estreia. Então, o baiano, a Bahia é um, um estúdio de gravação disfarçado de Estado. 
porque a música está tá muito ligada ao jeito de ser do baiano. Né? É aquela pessoa que canta enquanto trabalha, enquanto faz os serviços domésticos, enquanto está andando na rua. É aquela pessoa que esquece que está dentro de um avião e de repente se pega assoviando alguma coisa. Então a musicalidade é algo muito presente nesse modo de ser, nesse jeito baiano de ser. Independente de sua denominação religiosa, a música está muito impregnada no modo baiano de viver. E falando no jeito baiano de ser e de viver, aproveitamos a simpatia desse povo alegre e atencioso para ouvir um pouco mais sobre o que verdadeiramente define a Bahia. Kathleen, agora é a sua vez. Nos apresenta a sua amada Bahia. Oi, gente! Bem-vindos à Bahia, essa terra linda, ensolarada, cheia de gente feliz. Nós viemos aqui descobrir, afinal, o que a Bahia tem que chama tanta atenção, hein? Me acompanha! Me fala de que região da Bahia você é? Eu sou do Santo Amaro da Purificação, Reconco Baiana, né? Sou de Salvador. Filho de Salvador, sou terapolitano. Salvador. Eu sou de Salvador, pai do Brasil, nascido e criado. Salto da divisa Minas, Minas, é, divisa Minas com Bahia. Eu sou de Salvador. Eu sou de Salvador, daqui só terapolitano mesmo e do Pelourinho. E o que você mais gosta da Bahia? O povo baiano que é um povo que abraça muitas pessoas, a gente recepciona muito bem as pessoas. É do jeito do baiano ser. A culinária e a arte. De tudo, que é mais animado, mas tudo você acha mais fácil, a vida é mais fácil na Bahia. Eu acho que é a carisma do povo baiano, tá entendendo? Que diz que é única. O que eu gosto mais da Bahia é eu me sentir mulher, negra e ser respeitada. E aqui em Salvador... Por mais que tenha alguns, alguns, bem longe, mas a gente se sente uma cidade negra. Quando dizem que Baiana é preguiçoso, que a gente escuta muito falar isso aí por aí, né? O que, que você acha disso? É, eles vêm pra cá fazer o quê? Descansar, relaxar e a gente vive aqui, <risos> entendeu? A gente tá preguiçoso, a gente só vive no lugar que vocês tiram as férias, entendeu? O Mineiro é caladinho, São Paulo é ligeirinho, Baiana é devagarzinho. É mentira pura. <risos> não, não, tem, não existe isso, não. Acho que o baiano, o baiano tem muita energia, tem muita garra. É guerreiro, e são guerreiras também. Trabalhadores acordam cedo, quatro e meia da manhã, já para trabalhar, estudar. Agora pode ser que o baiano seja mais calmo, né? E eles é muito nervoso, agitado, e fica com essa história de dizer que o baiano é preguiçoso. Não é. Menina, não sei por que criaram isso, tá entendendo? Que o baiano trabalha, e trabalha muito, muito, muito mesmo, tá entendendo? Os, os paulistas mesmo, os cariocas, sempre nessa. É porque o baiano... Porque a vida deles lá é agitada, perturbada e a do baiano é tranquila. É porque eles não sabem o nosso lado. Nós trabalhamos e brincamos. A gente gosta de festa, mas gostamos de trabalhar. Qual que é o seu lugar favorito da Bahia? Eu gosto das praias, sou apaixonada. A Bahia, eu gosto da Bahia toda, né? Mas o lugar que eu mais frequento é aqui o Pelourinho. No Rio Paraguaçu, lá na de... no Reconco Baiano em si. E por que você acha que Baiano é tão feliz, assim, de bem com a vida, né? Parece que traz uma alegria diferente. Eu acho que é a energia mesmo do que a gente tem. Sim, muito feliz, ave maria. A gente pode não ter dinheiro, mas a gente tem amor. Porque, pô, vivo num lugar maravilhoso. É uma diversidade cultural muito grande. É religião, é danças, sabe? Então é impossível ser infeliz num lugar desse. 